ஐவிசி தமிழா டொரண்டோ இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஜூன் இருபத்தி ஒன்பது மறந்துடாது சிவமோகன் எம்பி உரைத்த உண்மை ஈஸ்டர் தற்கொலை தாக்குதல் விசாரணைகள் துரிதப்படுத்துமாறு ஜனாதிபதி உத்தரவு ஒரே மேடை ரிஸ்புல்லா மற்றும் வியாழேந்திரன் பொங்கி எழுந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அசாத் சாலிக்கு சவால் விடுக்கும் அமைச்சர் அப்துல் ஹலீம் ராஜபக்சவினருக்கு எதிரான கருத்து தயாசிரியை விமர்சிக்கும் பொதுஜன பெறமுன அதிகார போட்டியின் உச்சம் முன்கூட்டி எச்சரிக்கையை அலட்சியம் செய்த அரசின் செயற்பாடுகளால் ஏற்பட்ட வினை ரிஷாட் பதியுதினை காப்பாற்றும் நாடகம் அரங்கேற்றம் சுதந்திர கட்சியின் உறுப்பினர்கள் வேறு கட்சி பதவிகளை பெற்றால் ஒழுக்காட்சி நடவடிக்கை இனப்பிரச்சினைக்கு தீர்வு கிடைக்கப் போவதில்லை என்று கூட்டமைப்பின் வன்னி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மருத்துவர் சிவமோகன் கூறியுள்ளார் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சிவமோகன் ஓர் உண்மையை கூறியமைக்கி அவரை பாராட்ட முடியும் முடியாததை முடியாது என்றும் நடைபெறாததை நடக்காதென்றும் கூறுவதுதான் பண்புடைமை அந்த வகையில் இனப்பிரச்சினைக்கான தீர்வு இனிமேல் சாத்தியமாகாது என்ற உண்மையை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சிவமோகன் வெளிப்படையாக கூறியுள்ளார் இவ்வாறு அவர் கூறியதன் மூலம் இதுவரையும் கூட்டமைப்பின் தலைமை தமிழ் மக்களை ஏமாற்றி வந்துள்ளது என்ற உண்மையை அவர் மறைமுகமாக ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சிவமோகன் கூறியது போல் இனப்பிரச்சினைக்கான தீர்வு என்பது இனிமேல் சாத்தியப்படப் போவதில்லை என்பது நிதர்சனமானது இருந்தும் அந்த உண்மையை கூறுவதற்கு கூட நாம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு துணிவில்லை அதே சமயம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தற்போதைய அரசை ஆதரிப்பதற்கான காரணம் என்ன என்பதற்கு விளக்கம் கொடுத்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சிவமோகன் தமிழ் மக்களுக்கு அநியாயமும் அராஜகமும் செய்தவர்கள் மீண்டும் ஆட்சிக்கு வராமல் தடுப்பதற்காகவே தற்போதைய அரசை கூட்டமைப்பு ஆதரிப்பதாக கருத்துரைத்துள்ளார் உண்மையில் அவரின் இந்த கருத்து அடிப்படை நியாயமற்றது அதாவது தமிழ் மக்களுக்கு அநியாயமும் அராயகமும் செய்தவர்களை ஆட்சிக்கு வரவிடாமல் தடுப்பது என்றால் இப்போது இருக்கின்ற அரசு முன்பெல்லாம் தமிழ் மக்களை காப்பாற்றியது என்பதாக பொருள்படும் தவிர சிங்கள ஆட்சியாளர்கள் அனைவரும் தமிழ் மக்களின் விடயத்தில் பேரினவாத போக்குடனே செயற்பட்டுள்ளனர் இதற்கு இப்போதைய அரசும் விதிவிலக்கு அல்ல நிலைமை இதுவாக இருக்கையில் தற்போதைய அரசுக்கான கூட்டமைப்பின் ஆதரவு என்பதற்கு பின்னணியில் மிகப்பெரிய சமாச்சாரங்கள் உள்ளன என்பது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சிவமோகனுக்கு தெரியாமல் இருக்க நியாயமில்லை எது ஒவ்வாறாயினும் தற்போது நாட்டில் நடந்து முடிந்த இஸ்லாமிய தீவிரவாதத்தின் தற்கொலை குண்டு தாக்குதல் பின்னணியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில முஸ்லீம் அரசியல்வாதிகள் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடிய நிலையில் தற்போதைய அரசு இல்லை என்பது அதிர்ச்சியான உண்மை இவ்வாறாக நிலைமை இருக்கின்ற போது அரசுக்கான கூட்டமைப்பின் ஆதரவை நியாயப்படுத்தும் வேலையை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சிவமோகன் செய்யாமல் யதார்த்தத்தை தமிழ் மக்களுக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும் என்பதுதான் நம் தயவான கோரிக்கை உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலின் பின்னர் சிறு குற்றங்கள் தொடர்பில் பயங்கரவாத தடை சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டவர்களின் விசாரணை நடவடிக்கைகளை துரிதப்படுத்துமாறு ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா உத்தரவிட்டுள்ளார் இந்நிலையில் பயங்கரவாத செயற்பாடுகளுடன் தொடர்பற்ற அனைவரையும் விரைவில் விடுதலை செய்ய நடவடிக்கை எடுக்குமாறும் பாதுகாப்பு துறையினருக்கு ஜனாதிபதி பணிப்புரை விடுத்துள்ளார் தேசிய பாதுகாப்பு சபை ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன தலைமையில் கூடிய போதே அவர் இந்த பணிப்புரையை விடுத்துள்ளதாக ஜனாதிபதி ஊடக பிரிவு செய்தி வெளியிட்டுள்ளது நாட்டின் தற்போதைய நடவடிக்கைகளின் தற்போதைய நிலைமை குறித்து இதன்போது விரிவாக கலந்துரையாடப்பட்டதுடன் தேசிய பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துவதற்காக முன்னெடுக்கப்படும் நடவடிக்கைகளும் இதன்போது மீளாய்வு செய்யப்பட்டன சமய நிகழ்வுகள் மற்றும் பொதுமக்கள் சந்திப்புகள் நடைபெறும் இடங்களில் பாதுகாப்பினை உறுதிப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளை தொடர்ச்சியாக முன்னெடுக்க வேண்டியதன் முக்கியத்துவத்தை ஜனாதிபதி இதன்போது தெளிவுபடுத்தியுள்ளார் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க சபாநாயகர் கரு ஜெயசூரிய உள்ளிட்ட ஆளுங்கட்சி எதிர்கட்சி ஆகியவற்றின் சிரேஷ்ட மக்கள் பிரதிநிதிகளும் பாதுகாப்பு செயலாளர் பாதுகாப்பு பதவிநிலை பிரதானி முப்படை தளபதிகள் புலனாய்வுத்துறை பிரதானிகள் மற்றும் போலீஸ் மா அதிபர் உள்ளிட்ட பாதுகாப்புத்துறையின் சிரேஷ்ட அதிகாரிகளும் இந்த சந்திப்பில் கலந்து கொண்டிருந்தனர் இஸ்புல்லாவுக்கு எதிராக இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டிலிருந்து நாடாளுமன்றத்தில் குரல் எழுப்பியது மட்டுமல்லாது பல போராட்டங்களை முன்னெடுத்திருப்பதாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் வியாழேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார் முஸ்லிம் தலைமைகளுக்கு எதிராக தாம் போராடிய போது ஓடி ஒளிந்து கொண்ட கூட்டமைப்பின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஸ்ரீநேசன் தற்போது தம்மை குற்றம் சாட்டுவதாக வியாழேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார் எதிர்வரும் ஜனாதிபதி தேர்தலில் பொதுஜன பெறமுன சார்பில் நிறுத்தப்படும் ஜனாதிபதி வேட்பாளருக்கு ஆதரவாக ஹிஸ்புல்லா மற்றும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் வியாழேந்திரன் ஆகியோர் ஒரே மேடையில் வாக்கு சேகரிப்பார்கள் என தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஸ்ரீநேசன் அண்மையில் ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவித்திருந்தார் 
மேலும் ஹிஸ்புல்லாவிற்கு எதிராக பல முறைப்பாடுகளை பதிவு செய்துள்ளேன் இந்த நிலையில் மக்கள் மீது கொண்டுள்ள உறவை பொறுக்க முடியாமலே அவர் இவ்வாறான கருத்துக்களை வெளியிடுகின்றார் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் தானோ தனது குடும்பத்தினரோ அல்லது தனது ஊழியர்களோ தௌஹித் ஜமாத் அமைப்புடன் சம்பந்தப்பட்டிருந்தனர் என்று முடிந்தால் ஒப்புவித்து காட்டுமாறு அமைச்சர் அப்துல் ஹலீம் மேல் மாகாண முன்னாள் ஆளுநர் அசாத் சாலிக்கு சவால் விடுத்துள்ளார் அமைச்சர் ஹலீம் நாடாளுமன்றத்தில் இன்று இதனை தெரிவித்துள்ளார் உயிர்த்த ஞாயிறு பயங்கரவாத தாக்குதல் சம்பந்தமாக விசாரணைகள் நடத்தும் நாடாளுமன்ற குழுவில் அசாத் சாலி வெளியிட்டிருந்த தகவல் தொடர்பில் அமைச்சர் ஹலீம் கருத்து வெளியிட்டுள்ளார் கண்டி மாவட்டத்தில் சிங்கள பௌத்த மக்களின் வாக்குகள் நமக்கு கிடைப்பதை தடுக்கவே அசாத் சாலி இந்த குற்றச்சாட்டை முன்வைத்துள்ளார் அசாத் சாலி ஹஜ் குழுவின் உறுப்பினராக இணைய சந்தர்ப்பம் வழங்குமாறு கோரினார் அதற்கு சந்தர்ப்பம் வழங்கவில்லை என்பதால் இப்படியான பொய்யான குற்றச்சாட்டை சுமத்தி வருகின்றார் அத்துடன் அசாத் சாலி கண்டி மாவட்டத்தில் தேர்தலில் போட்டியிட்ட போது அவருக்கும் எனக்கும் இடையே கருத்து முரண்பாடு ஏற்பட்டது இதுவும் அவர் எனக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டை சுமத்த காரணம் பல்லினங்களில் மற்றும் பல மதங்களை கொண்ட கண்டி மாவட்டத்தில் ஹரிஸ்பத்துவ தொகுதியை அடிப்படையாக கொண்டு மூன்று மாகாண சபை தேர்தலிலும் ஐந்து பொது தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற என் மீது என் குடும்பத்தினர் மீது கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டில் இருந்து அடிப்படையற்ற குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து அசாத் சாலி தனது சேட்டை கழுவ முயற்சித்து வருகின்றார் எனவும் அமைச்சர் அப்துல் ஹலீம் தெரிவித்துள்ளார் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் பொதுச் செயலாளரான நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தயாஸ்ரீ ஜெயசேகர ராஜபக்சவினர் சம்பந்தமாக கேரத்து தெரிவித்தமை தொடர்பாக ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமன உட்பட கூட்டு எதிர்க்கட்சியின் கடும் விமர்சனங்களை முன்வைத்துள்ளனர் எதிர்வரும் ஜனாதிபதி தேர்தலில் ராஜபக்ச ஒருவர் போட்டியிட்டு ஜனாதிபதியாக தெரிவானார் அமைச்சரவை அமைச்சு பதவிகளில் எட்டு பதவிகள் ராஜபக்ச குடும்பத்தினருக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய நிலை ஏற்படும் அடுத்து தெரிவாகும் ஜனாதிபதி நினைப்பது போல் அதிகாரம் இல்லை என்பதால் ராஜபக்சவினர் அதற்கு போட்டிபட முடியாது என்பதுடன் ஜனாதிபதி தேர்தலில் மைத்ரிபால சிறிசேன போட்டி இதுவரை தடுக்க முடியாது எனவும் கூறியிருந்தார் இந்த நிலையில் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமுனவினர் நடத்திய சில ஊடக சந்திப்புகளில் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் பொதுச் செயலாளருக்கு எதிராக கடும் விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்பட்டன பமுனு சாதியை சேர்ந்தவர் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சிக்கு வந்து கட்சியையும் அதன் தலைமையையும் அழித்து வருவதாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சி வி ரத்நாயக்க தெரிவித்துள்ளார் எமது தரப்பினரை கடுமையாக விமர்சித்துவிட்டு மீண்டும் எமது கட்சியுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த அவசியம் இல்லை என கொழும்பில் நேற்று நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பு கருநாயக்க தெரிவித்துள்ளார் அதிகார போட்டியின் காரணமாகவும் பொறுப்பற்ற செயற்பாடுகளினாலும் முன்கூட்டியே எச்சரிக்கை விடுத்தும் அடிப்படைவாதிகளின் தாக்குதலை அரசாங்கத்தினால் தவிர்க்க முடியவில்லை என எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ தெரிவித்துள்ளார் கொடிகாவத்த முல்லேரிய பிரதேசத்தில் இடம்பெற்ற நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றிய போதே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார் அதிகார போட்டியின் காரணமாகவும் பொறுப்பற்ற செயற்பாடுகளினாலும் முன்கூட்டி எச்சரிக்கை விடுத்தும் அடிப்படைவாதிகளின் தாக்குதலை அரசாங்கத்தால் தவிர்க்க முடியவில்லை இரண்டு வருட காலத்திற்குள் முப்பது வருட கால யுத்தம் முடிவிற்கு கொண்டுவரப்பட்டு அனைத்து இனத்தவர்களும் சுதந்திரமாக வாழ முற்பட்டார்கள் மக்கள் மத்தியில் மீண்டும் சுதந்திரத்தை உருவாக்க ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட வேண்டும் நாட்டு மக்களின் முன்னேற்றத்திற்கு அரசாங்கம் முக்கியத்துவம் கொடுக்கவில்லையாயின் பிற நாட்டவர்களின் தேவைகளை நிறைவேற்ற பதவி வகிக்கின்றதா என்ற சந்தேகம் எழுகின்றது பிரிதொரு நாட்டு நிறுவனத்தில் சம்பளம் பெறும் ஒருவர் சபாநாயகரின் செயலாளராக இவரது நோக்கங்களுக்காக செயற்படுகின்றார் என்பதை அரசாங்கம் தெளிவுபடுத்த வேண்டும் பிரதேச சபையும் மாநகர சபையுமே மக்களுடன் நேரடியாக தொடர்பு கொண்டுள்ளது இன்று பொதுஜன பெருமன கிராமிய மட்டத்தில் இருந்து பொதுமக்களுடன் தொடர்புகளை பேணி வருகின்றது குறுகிய காலத்தில் பொதுஜன பெருமன இரண்டு பிரதான கட்சிகளுக்கும் சவால் விடுக்கும் வகையில் எழுச்சி பெற்றுள்ளமை விசேட அம்சமாகும் நாட்டின் அபிவிருத்தி தேவைகளுக்காகவே அரச முறை கடன்கள் பெறப்பட்டன முப்பது வருட கால சிவில் யுத்தம் குறுகிய கால ஆட்சியில் முடிவிற்கு கொண்டுவரப்பட்டது அத்துடன் மிக விரைவாக அபிவிருத்தி பணிகளும் முன்னெடுக்கப்பட்டன தேசிய பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தும் நோக்கில் துறைமுகம் விமான நிலையம் நிர்மாணிக்கப்பட்டன துறைமுக நகரத்தின் அபிவிருத்திக்கு நாம் நிதி செலவழிக்காமல் ஒப்பந்தங்களின் ஊடாக குறித்த நிறுவன அபிவிருத்தி பணிகளை முன்னெடுக்க தீர்மானிக்கப்பட்டது அபிவிருத்திகளைத் தொடர்ந்து ஐம்பது ஏக்கர் நிலப்பரப்பு அந்நிறுவனங்களுக்கு மிகுதி எமது நாட்டுக்கு முறுத்துடியதாக இருந்தது ஆனால் நட்பு அரசாங்கம் தற்போது நானூறு ஏக்கர் நிலப்பரப்பினை தொன்னூற்றி ஒன்பது வருடத்துக்கு குத்தகை வழங்கியுள்ளது தேசிய வளங்கள் அனைத்தும் விட்டு அரசாங்கம் அரச நிர்வாகத்தை முன்னெடுத்துச் செல்கின்றது பிற நாடுகளுடன் கைச்சாத்திடுகின்ற ஒப்பந்தங்களில் என்ன உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது என்பது கூட மறைக்கப்படுகின்றது வெளிநாட்டு இராணுவத்தினரை கொண்டுவர ஒருபோதும் சாத்தியமற்றது பட்டினியால் ஒரு குழந்தை உயிரிழந்த சம்பவம் வருத்தத்துக்குரியது கடந்த அரசாங்கத்தில் இவ்வாறான சம்பவங்கள் எதுவும் இடம்பெறவில்லை தற்போது நாட்டு மக்கள் பொருளாதார ரீதியில் பெரிதும் நெருக்கடிக்கு உள்ளாகியுள்ளார்கள் என்றும் 
கடந்த நான்கு வருடமும் அரசியல் பழிவாங்கல் மாத்திரமே இடம்பெற்றது என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் பதவிகளிலிருந்து விலகிய முஸ்லீம் அமைச்சர்களில் இருவர் பதினைந்து நாட்கள் கடந்து செல்லும் முன்னர் மீண்டும் அமைச்சர்களாக பதவியேற்றுள்ளதாகவும் ஏனியோர் அடுத்த முப்பது நாட்களுக்குள் மீண்டும் அமைச்சர்களாக பதவியேற்பார்கள் எனவும் தேசிய சுதந்திர முன்னணியின் ஊடக பேச்சால் முகமன் முசம்பில் தெரிவித்துள்ளார் பயங்கரவாதத்துக்கு உதவினார் என்ற கடுமையான குற்றச்சாட்டை எதிர்நோக்கியுள்ள விஷாட் பதியுதீனை காப்பாற்றும் நாடகத்தையே இவர்கள் அரங்கேற்றி வருகின்றனர் என்பது இதன் மூலம் உறுதியாகியுள்ளது எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் ஹபீர் ஹாசிம் அப்துல் ஹலீம் ஆகிய ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் முன்னாள் அமைச்சர்கள் முன்னும் பதவியேற்றுள்ளனர் அதேபோல் முஸ்லீம் காங்கிரசின் ராகுல் காட்சியின் உட்பட்ட அந்த கட்சியின் முன்னாள் அமைச்சர்கள் மீண்டும் பதவியேற்பார்கள் முன்னாள் அமைச்சர் ரிஷாட் பாதியுதீனும் எமது கட்சியின் தீர்மானத்துக்கு மீண்டும் பதவியேற்பார் முப்பது நாட்களுக்கு பின்னர் நாங்கள் பதவி விலகி நியாயமான விசாரணை நடத்தும் வரை காத்திருந்தோம் எங்கே எமக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டுகள் எமக்கு எதிராக வழக்கு தகவல் செய்யப்பட்டதா என கூறி ரிஷாட் பாதியுதீன் அமைச்சர் பதவியை ஏற்று நாடகத்தை முடித்து வைப்பார் எனவும் முசம்மில் தெரிவித்துள்ளார் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் உறுப்பினர்கள் வேறு கட்சி அல்லது கூட்டணியில் அமைப்பாளர் பதவிகளை பெற்றுக்கொண்டால் அவர்களுக்கு எதிராக ஒழுக்காட்சி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணியின் பொதுச் செயலாளரான நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மஹிந்த அமரவீரன் தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பில் நேற்று நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் வேறு கட்சி தொகுதி அமைப்பாளர் பதவிகளை பெற்றுக்கொள்ள உள்ளதாக கூறப்படும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணியிலும் அங்கம் வகிக்கின்றன எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் அரசாங்கத்துடன் இணைந்து செயற்பட்டு வரும் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களான விஜித் வித்யமுனி சோயிசா பியசேன கமகே உட்பட ஐந்து பேர் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தொகுதி அமைப்பாளராக நியமிக்கப்பட உள்ளனர் இது எப்படி இருந்த போதிலும் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியை சேர்ந்த மஹிந்த ராஜபக்ஷ உட்பட்ட ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமனில் இணைந்து அங்கத்துவத்தை பெற்றுக் கொண்டுள்ளதுடன் தொகுதி அமைப்பாளர்களாகவும் செயற்பட்டு வருகின்றனர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்